அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது என்னென்னா பாலியல் கல்வி பற்றி பார்க்க போகிறோம் எதுக்காக இந்த கல்வி பார்க்கணும் அப்படின்னு எல்லாருக்குமே தோணலாம் நம்ம நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா குழந்தைங்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கு எதிரான மீறிய வன்கொடுமைகள் பாலியல் வன்கொடுமைகள் நடக்கும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த நடக்கிறத வந்து அம்மா அப்பா கிட்டே ஓப்பனாக சொல்கிற அளவுக்கு கூட ஃப்ரீடம் இருக்கான்னு எனக்கு தெரியல இந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க ஏதோ ஒரு பிரச்சனைனா அந்த பிரச்சனையை ஓப்பனாக அம்மா அப்பா கிட்டே ஷேர் பண்ணுற அளவுக்கு கூட வந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து தைரியம் கிடையாது ஸோ இந்த கல்வி ஸ்கூலில் சொல்லித்தரல சொல்லித்தரலன்னு ஒரு கும்பல் கத்தின்னு இருக்காங்க அது வந்து தேவையா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியல ஆனால் வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொரு அம்மா அப்பாவும் ஒரு சின்ன குழந்த ஒரு ரெண்டு மூணு வயசு ஆச்சுனாலே அந்த குழந்தைக்கு வந்து இதை வந்து சொல்லி கொடுத்தோம் அப்படின்னா அது வந்து தன்னைத்தானே ஓரளவுக்கு காப்பாற்றிக்க முடியும் இந்த மாதிரி பாலியல் கொடுமைகள்லேருந்து அது வந்து நம்ம குடும்பத்துக்குள்ளே இருக்கிறவங்க செய்யலாம் இல்லை சுற்றத்தாரனால் நடக்கலாம் பக்கத்து வீடு அது மாதிரி யார் மூலயமா வேணாலும் வரலாம் அந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை வரும்போது குழந்தைங்க வந்து தெரியணும் அது தப்பு அதை வந்து நம்ம அம்மா அப்பா கிட்டே சொல்லணும் அப்படின்ட்டு ஸோ அதுக்கு வந்து அம்மா அப்பாக்கள் குழந்தைங்க கிட்ட என்னெல்லாம் வந்து சொல்லி கொடுக்கணும் அப்படின்றத பற்றி நான் ஒரு சின்ன ஒரு காணொலி தான் உருவாக்கியிருக்கேன் இது வந்து ஆண் குழந்தை பெண் குழந்தை இரண்டு குழந்தைங்களுக்குமே நீ வந்து ஒரு அம்மா அப்பாவாக இருந்து சொல்லித்தரணும் சின்ன வயசுலேயே நீங்கள் சொல்லி கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அது தன்னைத்தானே தற்காத்துக்கும் அதே போல் வந்து ஒரு வேலை அது நட அதே மீறி அதால் நடந்ததுனாலும் அம்மா அப்பா கிட்டே சொல்லிடும் ஸோ நீங்கள் அதில் முதல்ல முதல்ல சொல்லித்தர வேண்டியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உடலில் வந்து எது முக்கிய பாகம்ன்றத நீங்கள் சொல்லித்தரணும் நீங்கள் மொத்தமாக முகம்னு சொன்னாலும் ஓகே இதில் முக்கியமாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வாய் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்பு அடுத்து கால்களுக்கு இடைப்பட்ட பகுதின்னு நீங்கள் சொல்லித்தரலாம் அதே மாதிரி பின்புறம் முகம் மார்பு கால்களுக்கு இடைப்பட்ட பகுதி பின்புறம் இந்த நாலு பகுதியும் வந்து உடலினுடைய முக்கியமான பாகங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் சொல்லித்தரலாம் ஸோ உங்கள் குழந்தைக்கு வந்து நீங்கள் சொல்லித்தர வேண்டியது அவங்களுடைய உடல் அவங்களுடையது அப்படிங்கிறத சொல்லித்தரணும் யாரும் தொடர்றதுக்கு அனுமதிக்கக்கூடாது இந்த நாலு பகுதிகளையும் யாரும் வந்து தொடக்கூடாது அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெளிவாக சொல்லித்தரணும் அவங்களுடைய உடல் வந்து அவங்களுக்கு மட்டும்தான் சொன்னோம் வேறு யாரும் தொடக்கூடாது அப்படிங்கிறத அப்போ வந்து அவங்க கண்டிப்பாக கேட்பாங்க அப்போ நீ எப்படிலாம் தொடலாம் அப்போ யாரெல்லாம் தொடுறது அப்போ யாருமே தொடக்கூடாதா நானும் தொடக்கூடாதா அம்மாவும் தொடக்கூடாதான்னு கேட்பாங்க அப்போ நீங்கள் தெளிவுப்படுத்தணும் யாரெல்லாம் தொட அனுமதிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அம்மா தொடலாம் அப்பா தொடலாம் அதே மாதிரி மருத்துவர் தொடலாம் ஆசிரியர் தொடலாம் அதாவது நமக்கு யாரெல்லாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லவங்க அப்படின்னு நம்ம நம்புகிறோமோ அவங்கெல்லாம் வந்து தொடலாம் அப்படின்றத நீங்கள் வந்து சொல்லித்தரலாம் எடுத்துக்காட்டா வந்து உங்களை சுற்றி யாரெல்லாம் நம்பகமானவர்களாக இருக்காங்களோ அவங்கெல்லாம் தொடலாம் அவங்கெல்லாம் தொடலானாலும் எப்போவுமே வந்து தொடலாமா அப்படிங்கிறது எப்பப்பெல்லாம் தொடலாங்கிறதையும் நீங்கள் தெளிவுபடுத்தலாம் இப்போ அம்மானாலும் குழந்தைய வந்து எப்போவுமே வந்து வச்சுன்னு இருக்க மாட்டாங்க அப்போ வந்து அவங்களுடைய ப்ரைவேட் பார்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து அவங்க எப்பப்பெல்லாம் தொடலாம் அப்படின்றத நீங்கள் தெளிவுபடுத்தலாம் இந்த மாதிரி ஒரு பிக்சர் காணொலி போட்டு இப்போ அம்மான்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய ப்ரைவேட் பார்ட்ஸ் வந்து எப்போ தொடுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா குளிக்க வைக்கும் போது மட்டும்தான் தொடுவாங்க மற்ற நேரங்களில் அம்மாவும் வந்து குழந்தைகளை வந்து அவங்களுடைய ப்ரைவேட் பார்ட்ஸை வந்து தொடுறதுக்கான வேலை எதுவும் இருக்க போகிறதில்லை இல்லை ஏதோ குழந்தைங்களுக்கு உடம்பு முடியல ஏதோ அந்த இடத்துல ஏதோ சின்னதாக அரிப்பு வியாதி அந்த மாதிரி ஏதோ வந்துருச்சு அப்படின்னா அப்போ தான் வந்து ஏதோ மருந்து தடவுறது அந்த மாதிரி தான் தொட போகிறாங்க குளிக்கிற டைம் அதை தாண்டி அதை தாண்டி வேறு எப்பயும் தொட போகிறதில்ல அதை வந்து நீங்கள் தெளிவுபடுத்தலாம் அம்மா வந்து எப்போ தொடவாங்கன்னா குளிக்க வைக்கும் போது தொடலாம் அப்போ எப்பப்பெல்லாம் தொடலான்றது நீங்கள் தெளிவுபடுத்திக்கலாம் அதே மாதிரி விளையாடும் போது எப்படி விளையாடுவாங்க முத்தம் கொடுக்குறது இது எல்லாம் வந்து அம்மா பண்ணு அதே மாதிரி அப்பா வந்து எப்பப்போ தொடுவார் அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் தெளிவுபடுத்தலாம் அப்பா வந்து எப்போ பாசமாக உணரும் போது கட்டி பிடிக்கும் போது ஸோ வந்து அவங்களுடைய தொடுதலையே வந்து அது நல்ல தொடுதலாக கெட்ட தொடுதலாக அப்படிங்கிறது வந்து பிள்ளைங்களுக்கு வந்து புரியும் அவங்க வந்து கெட்ட தொடுதலாக உணர்றாங்க அப்படின்னா அதை உடனே வந்து உங்கள் கிட்டே சொல்கிறதுக்கு அனுமதிக்கணும் இப்போ மருத்துவர் தொடுறாரு அப்படின்னா மருத்துவர் எப்போ தொடலாம் அப்படின்றத நீங்கள் தெளிவுபடுத்துங்க மருத்துவர் வந்து ஒரு குழந்தைய தொடலாம் ஆனால் அப்போ தனியாக வச்சு அவங்க தொடக்கூடாது அவங்க அம்மா அப்பாவனுடைய முன்னிலையில் வந்து தொடுறது நல்லது ஸோ அதையும் வந்து நீங்கள் தெளிவுபடுத்தலாம் ஆசிரியராக இருந்தாங்க எப்போ தொடுவாங்க ஏதோ அடிப்பட்டு
ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அவங்க சொல்கிறது தொடாத அப்படின்னு சொல்லத்துக்கு தெரியணும் கத்த தெரியணும் தொடாதன்னு சொல்லிட்டு சத்தம் போட்டு கத்தணும் அப்போ தான் வந்து மற்றவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிய வரும் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் ஸோ தொடாதன்னு சொல்லிட்டு சத்தமாக கத்துறதுக்கு அவங்களுக்கு தெரியணும் இல்லை அப் அதையும் மீறி வந்து அது நடக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் என்ன பண்ணணும்னா ரெண்டாவது அந்த இடத்த விட்டு அவங்க நகர்றதுக்கு தெரியணும் அந்த இடத்த விட்டு ஓடி வர்றதுக்கு சொல்லித்தரணும் நீங்கள் ஸோ அப்போ நம்ம என்னெல்லாம் வந்து செய்யக்கூடாது எதனாலெல்லாம் இந்த மாதிரி நடக்குது அப்படின்றது பார்த்தோன்னா நான் ஒரு நானாக தே யோசிச்சு ஒரு சில ரீசன்ஸ் போட்டிருக்கேன் இது இல்லாத ரீசனாகவும் இருக்கலாம் இல்லை இந்த ரீசன்ஸில் கம்பல்சரியாக நடக்குதா அப்படின்னு கேட்டால் அப்படிலாம் கிடையாது நான் ஒரு ரீசன்ஸ் போட்டிருக்கேன் என்னன்னா வந்து அதிகமாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா குழந்தைங்க வந்து பெற்றோர் இல்லாமல் தனியாக விளையாடுறாங்க பெற்றோருடைய கண்காணிப்பில் விளையாடாமல் தனியாக விளையாடுறாங்க அப்படின்னும் போது தான் வந்து இந்த மாதிரி பிரச்சனை நடக்குது ஸோ அதனால் பெற்றோர் இல்லாமல் தனிமையில் விளையாடுறதுன்றது வந்து ஒரு ரீசனாக நான் நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி தெரியாதவங்க பெரியவங்களோட பார்த்தீங்கன்னா சிலர்லாம் வந்து குழந்தைய வந்து அனுப்பிவிடுவாங்க சினிமாவுக்கு போகிறது அந்த மாதிரி சினிமாவுக்கு போகிறதுங்கிறது தெரியாதவங்களோட அனுப்ப வேணாம் ரொம்ப தெரியாதவங்க சும்மா லைட்டாக தெரியும் அப்படின்றவங்களெல்லாம் அனுப்ப வேணாம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்து வீட்டிலலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ன பசங்க இருப்பாங்க அதே மாதிரி பக்கத்து வீட்டிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா பெரியவங்க இருப்பாங்க அவங்க போயிட்டு விளையாடுவாங்க குழந்தைங்க சின்ன குழந்தைங்க வந்து பெரியவங்களோட போய் விளையாடுவாங்க தனியாக அந்த மாதிரி விளையாடும் போது இது மாதிரி பிரச்சனை நிறைய வருது ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாம் பார்த்துக்கணும் முக்கியமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேரண்ட்ஸுக்கு தெரியாமல் வந்து குட்டி பசங்கள்லாம் வந்து சீக்ரெட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது வச்சுருப்பாங்க ஒன்றும் இல்லாத சீக்ரெட் தான் அதான் வந்து சும்மா வந்து யாராவது ஏதாவது பழக்கம் பண்ணலாம் ஏதாவது சா சாப்பிட்றதுக்கு வாங்கி தரலாம் அந்த மாதிரியான திங்கிங்லாம் இருக்குது ஸோ அவங்களுக்கு தெரியாமல் வந்து வாங்கி கொடுத்துட்டு நான் வாங்கி கொடுத்தேன்னு சொல்லிட்டு அப்பா அம்மா கிட்டே சொல்லாத அது மாதிரி வந்து சொல்லுவாங்க அப்போ இவங்களும் வந்து ஓகே நம்ம சொல்ல வேணாம் சொன்ன ஐஸ்கிரீம் வாங்கி தரேன் அப்படின்னா பசங்களும் வந்து கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அது அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் வந்து சாதாரண ரீசன் தான் வழிபோக்கு யாராவது கொடுத்தாங்கன்னா சாப்பிட வேணாம்னு சொல்கிறது முன்ன பின்ன தெரியாதவங்களுடைய மடியில் வந்து உட்காடுறது அதே மாதிரி சில கடைங்கள்லாம் இருக்கும் நம்ம ஊர்லலாம் பழைய கடைங்க அங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கடை இருக்கும் கடை உள்ளே ஒரு ரூம் இருக்கும் அப்போ வந்து ஏதாவது தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ளே கூப்பிடுவாங்க சில கடைக்காரவங்கெல்லாம் இந்த மாதிரி திங்கிங் இருக்கிறவங்க ஸோ அந்த மாதிரி உள்ளே கூப்பிட்டாங்கனாலும் தனியாக இருக்கும் போது போயிட்டு தனியாக வந்து அந்த கடைக்காரை பார்க்குறது அதெல்லாமும் வந்து இதில் ஒரு ரீசனாக நான் பார்க்குறேன் அதே மாதிரி சாக்லேட் தரேன்னு சொல்லிட்டு யாரானும் கொடுத்தாங்கனாலும் கொடுத்தாங்கனாலும் வாங்கக்கூடாதுன்னு ஸ்ட்ரிக்டாக சொல்லி வச்சுருக்கணும் எல்லா அம்மா அப்பாவும் சொல்கிறது தான் ஆனால் எல்லா குழந்தைங்களும் ஃபாலோ பண்ணுவாங்களான்னு தெரியாது சிலர் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க சிலர் ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க ஸோ வாங்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுல நீங்கள் தெளிவாக சொல்லி வைக்கணும் அதே மாதிரி ஏதாவது சாப்பிட்லாம் வெளியில் போய்ட்டு நான் அதை வாங்கி தரவா அப்படின்னு யாரானும் கூப்பிட்டாங்கன்னா போகக்கூடாது அப்படிங்கிறதும் தெரியணும் ஸோ தெரியாதவங்க கிட்ட என்ன பண்ணணும்னா தள்ளி இருக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து தெளிவுபடுத்தணும் தனியாக வந்து விளையாட வேண்டாம் தனியானால் பெரியவங்க யாராவது இருப்பாங்க அவங்களோட போயிட்டு இந்த பாப்பா மட்டும் சிங்கிளாக விளையாடிட்டு இருக்கோம் அந்த மாதிரி விளையாட வேணாம் அதை விட நம்ம வந்து கும்பலாக விளையாடலாமே ஒரு பத்து பேர் இருபது பேர் சேர்ந்து கூட்டாக விளையாடும் போது நமக்கு அந்த பிரச்சனை இல்லாமல் போகுது ஸோ இது நான் ஏற்கனவே சொன்னது தான் இந்த மாதிரி கடைக்காரவங்க யாராவது இருந்தாங்க அவங்க தனியாக கூப்பிட்றாங்கன்னா தனியாக போயிட்டு எதுவும் சந்திக்க வேணாம் கடையில் போய்ட்டு வாங்கிட்டு வரலாம் அது தப்பு கிடையாது நான் தனியாக போய்ட்டு அவங்கள சந்திக்கிறது வேண்டாம் முக்கியமாக வந்து யாராவது சொல்லுவாங்க இதை வந்து யார்கிட்டையும் சொல்லாத அப்படின்னு சொல்லிட்டு குழந்தைங்க கிட்ட சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த விஷயத்த ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அம்மா அப்பா கிட்ட சொல்லிடணுன்றத நீங்கள் முக்கியமாக வந்து அழுத்தம் திருத்தமாக சொல்லணும் யாரோ ஒருத்தவங்க அப்பா அம்மா கிட்ட சொல்லாத அப்படின்னு சொல்லி ரகசியமாக வச்சுக்கோன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த ரகசியத்தை தான் முத முதல்ல நம்ம வந்து அம்மா அப்பா கிட்ட நீ சொல்லிடணும் அப்படிங்கிறத நம்ம குழந்தைங்கிட்ட ரொம்ப ரொம்ப தெளிவாக சொல்லணும் ரகசியம்னு ஒன்று குழந்தைகிட்ட இருக்கவே கூடாது அப்படி இருந்ததுனாலும் யாராவது ரகசியமாக வச்சுக்கணும் அதைத்தான் வந்து குழந்தை முதல்ல சொல்லணுங்கிறத நம்ம குழந்தைக்கு ரொம்ப தெளிவாக எடுத்து வைக்கணும் ஸோ பேரண்ட்ஸுக்கு தெரியாமல் ரகசியம் காக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப தப்பு ஸோ கூட்டாக விளையாடணும் அப்படின்னா நமக்கு அந்த பிரச்சனை இல்லை யார் மடியில் உட்காரலாம
நம்ம சொன்ன அந்த பிரைவேட் பார்ட்ஸ்ன்னு சொன்னால் மூ நாலு பார்ட்டு அதை வந்து யாராவது காட்டுறது இல்லை தொடுறது ஸோ இதில் எது நடந்தாலுமே உங்களுக்கு தெரியப்படுத்த சொல்லணும் இது வந்து தப்புன்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு தெரியணும் அவங்களுக்கு அவங்களோட ப்ரைவேட் பார்ட்ஸை யாராவது தொடர் ட்ரை பண்ணாலும் சரி இல்லை வேறு யாரும் அவங்களோட இதை காட்டினாலும் சரி அது வந்து தப்புன்றது குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் புரிய வைக்கணும் ஸோ முன்ன பின்ன தெரியாதவங்களோட எங்கேயும் வெளியே போகக்கூடாது பொய் சொல்லக்கூடாது இதெல்லாம் சாதாரணமாக எல்லோரும் சொல்கிறது தான் இருந்தாலும் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்லுங்கள் இந்த மாதிரி விஷயங்களில் ஸோ அப்போ முக்கியமாக வந்து என்னென்ன செய்யணுங்கிறது அம்மா அப்பா கேட்டு எதையும் மறைக்காமல் சொல்லிடணும் தனியாக விளையாட வேண்டாம் சேர்ந்து விளையாட சொல்லித்தரணும் யாராலும் எதனால் கொடுத்தாங்கன்னா வாங்க வேண்டாம்னு சொல்லணும் தெரியாதவங்களோட மடியில் உட்கார வேண்டாம் ஸோ ரகசியம் தவிர்க்க வேணாம் அம்மா அப்பாவுக்கு தெரிகிற மாதிரியே வந்து சேர்ந்து விளையாடுறது நல்லது ஸோ நன்றி இதில் வந்து ஏதானும் உங்களுக்கு மாற்று கருத்து இருந்ததுன்னா இருக்கலாம் இதெல்லாம் வந்து என்னுடைய பர்சனல் அனுபவத்தில் தான் நான் வந்து இதில் போட்டிருக்கேன் முடிஞ்ச வரைக்கும் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் வந்து பாலியல் கல்வினா என்ன அதாவது நல்ல தொடுதல்லாம் எது கெட்ட தொடுதல்லாம் எது எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் அம்மா அப்பா கிட்டே ஷேர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பற்றி குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஒரு அறிவை கொடுங்க அந்த அறிவு கொடுத்துருந்தாலும் அவங்க வந்து தைரியமாக உங்கள்கிட்ட சொல்கிறதுக்கான தெளிவாக சொல்லி கொடுங்க இதுதான் வந்து நான் உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன் வேண்டி கேட்டுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்